Dear students, welcome. 11th Max, Most Important and Concept Problems. We have already 11th Max. We have exam to prepare for the exam. We have to pass the exam tips. We have to upload exam tips. We have to upload the 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 exam tips. So, first of all, chapter 1. First of all, bijection and inverse. So, if you look at the same thing, you can see the same thing. So, what do we see here? We have an example of 1.30. That is the same thing. Bijection is based on the same thing. That is the same thing. X is 1.3 and 18 and 18. The same thing is the same thing. बाइजेक्शन येरो पूरा चार दो मटरम नेहर मारो कांडो बिगरा मारी समसेर को मुल्क का फर्स्ट चैप्टर ला कहता है ना 90 परसेंटेज वन्दे इंदर नाल सम लर दो बारात को वाई पुरी को फाइव मर क्वेश्चन ले आधे गड़ते वन्दे पाती ना रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव तर्चुट्टे समचेर कड़ा सो इधर बेस बनी � so apa dia rendah, anda pada ni ye refleksi apa dia, nol er, anda boleh settler kita all elemen sahaja satisfy panon. Atas itu anda, nama kita simetrik na, ye related to B implies B related to Y. So in the concept kita satisfy panon. Okay, ingat atas itu anda, nama kita anda transitive, ye related to B, comma B related to C, ye related to C. So in the condition satisfy panon itu apa dia, na, atas itu pada ini na. अधे ट्रांसिटिव काटा पुआ अपनी नर्थ, सो इधर बेस पनी सिंपल आ, नमक एक्सेस वन दो वन पॉइंट टू वन दो टू फाइव सेवन अंदर समसल कुछ ना, नल्ला पात करने, आठ दो वन दो पति ना कार्टेशन प्रारंभ, इधर वन दो फर्स्ट एक्सेस, फर्स्ट एक्सेस वन दो पति ना कार्टेशन परिकल, इधर बेरोंबा सिंपल आ ना टॉपिक इ कुन्ही ये रोबा इजी आर को उंगल को टू मार्क वंदे बाती ना उंगल के इंद फर्स्ट एक्सेस लादा क्या करते के चांस देर को टू मार्क का अपनी वर्म बोधे इंद सेकंड सेकंड सिक्स्थ सेवंथ एथ नाइंथ टेंथ वर्ला अब इल्ला ना स्टार्टिंग ले रहे हैं वन पॉइंट थ्री वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट सिक्स � Jadi, kalau anda semua avoid pernah, mukjiaman semua abdi avoid pernah, mudah mudah pergi kerja pakar. Apa dia illah abdi, na at least ini semua tu malu niye pergi. Atau tu dengan pati na chapter two. Chapter two abdi pati na, alam tu maina chapter two abdi ni ada maina tu pati na partial fraction, pagi tu pernah makan peritel. Jadi, na pagi tu pernah makan peritel ni cuma orang question tu, question bapak la, iru kom. Ini pada nama tu pati na pasti question la pati ping kerja tu orang murni question tu, orang tu partial fraction la keterna. Tiga mark lawan nak kaitan nangga. Tiga mark lawan urusan no. Five mark lawan tu, rendu urusan nak kaitan nangga. Ada lawan urusan tu, pada ni nak create buku le lada urusan nak kaitan nangga. So, anak lawan tu, kandi panama tu, lawan urusan kandi panama orang public le. Jadi, kalau pagi tu pun nama perihal ni cuma orang orang. At least ni anda samsu anda perih kerja tu teri nombi a by b by le a x plus b. Anak model lawan tu, nama tu, ada urus four methods. Jadi, kalau four methods le, ada urus methods le, kudu pangga. So, ada korang marah guna. So, partial fraction tu lebih penting. Arti itu anda pati na lagar itu, lagar itu mande, semua orang boleh kuriya sam, so rumah easy arko. Anak anda ada anda pati na semua sam sini nama pakna, ada anda important important ni lah bini solam dia de, so ada kerja semua sam pakna. Lagar itu mande kita ada, ada tu panen ada eksis, ada full land potong. Anak eksis full lah bini nama pakar de, nala de lag. Adem mering kita dua point nine mande mana nama pagidi bini nama kita ter partial fraction so nle adem full lah pakar. Adi kerja itu anda pati na. क्वाड्रेटिक इनिक्वालिटीज इरु इरु बड़ी आसमान बाढ़ के लिए आपने रेशन लिखा है विकीड़ मुरा आसमान बाढ़ आसमान में इरु अंदर ना रेंडो पुलियां जी एक्स एसे रेंडो पुली एट्टी एक्स एस इधर रेंडो पुलियां जी लेरु कर दे रेंडे समदा रेंडो पुली एट्टी लेरु कर दे मून समदा अगला एक्स एस पुला the 2.11 x is on the patina other love or sell a sum smart about our food all on the patina number 2 3 4 5 7 in the summer to me no part again 
அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்சுலிட் வேல்யூ ஃபஸ்ட் அந்த டூ பாயிண்ட் டூ எக்ஸைஸ் அதுவும் வந்து ரொம்ப சிம்பிளானது தான் மாடலஸ் பேஸ் பண்ணி இருக்கும் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் லெஸ் தென் ஆர் கிரேட்டர் தென் மைனஸ் ஆர் லெஸ் தென் மைனஸ் ஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலு டாபிக் இருக்கும் ஸோ அது கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கணும் ஸோ அதில் அந்த எக்ஸைஸும் ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் மீதி இருக்கிற எக்ஸைஸ்லாம் இம்பார்ட்டன் மட்டும் சோம் சொல்லியிருக்கோம் அதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்தா போதும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்டர் சாப்டர் த்ரீ இப்போ தேர்ட் சாப்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்செப்ட்டு ஒன்றும் இல்லை மெயினாக நமக்கு பேசிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேசிக் ஃபார்முலா அந்த டேபிள்ஸ்லாம் இருக்கும் சைன் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் திட்டா ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் நமக்கு பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்கணும் அதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு சம்ஸ் போடுற மாதிரி இருக்கும் பேசிக்காக டூ மார்க் த்ரீ மார்க்னால் அதை பேஸ் பண்ணி தான் வரும் அந்த டேபிள்ஸ் வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுங்க அதுக்கடுத்து ஃபார்முலா சைன் சி ப்ளஸ் சைன் டி நிறைய ஃபார்முலாஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி சைன் சி ப்ளஸ் சைன் டி காசி ப்ளஸ் காஸ்டி காசி மைனஸ் காஸ்டி காசி ப்ளஸ் காஸ்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபார்முலாஸ் இருக்குது அதுக்கடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைன் ஏ காஸ் பி இல்லை சைன் ஏ சைன் பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபார்முலா இருக்கும் அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இங்கே இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுத்துருக்கு அதை பார்த்துங்க ஒவ்வொரு எக்ஸசைஸில் கொடுத்துருக்கும் பாருங்கள் த்ரீ பாயிண்ட் டூ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸில் சம்ஸ் கொடுத்துருக்கும் அதேமாதிரி எக்ஸாம் ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுத்துருக்கும் ஸோ இதை கொஞ்சம் நாள் பார்த்துக்கங்க அடுத்து வந்து ஃபோர்த்து சாப்டர் ஃபோர்த்து சாப்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்டோரியல் ஃபேக்டோரியல் வந்து ஃபஸ்ட் எக்ஸசைஸ் வந்து ஃபேக்டோரியல் பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதை அதை பேஸ் பண்ணி பார்த்துக்குங்க அடுத்தது வந்து பெர்மிடேஷன் வரிசை மாற்றம் அதில் குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த தரம் கண்டுபிடிக்கிற சம்ஸ் அந்த ரேங்க்கு அந்த வரிசை அந்த ஒரு ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டு இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் என்ஐஜிஹெச்டி இப்போ இதோட ரேங்க் என்னன்னு கேட்பாங்க ஆல்பப்பட்டி கார்டரில் இது பண்ணும்போது இதோட ரேங்க் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ப்ளீட் டேபிள் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்கும் அந்த கணக்கில் நல்லா பாருங்கள் அடுத்து இந்த பெருமிடேஷன் அதுக்கடுத்து இந்த காம்பினேஷன் சேர்ப்பியலில் அதில் குறிப்பாக என் ஆர் கண்டுபிடிக்கிற கணக்குகள் என்னோட மதிப்பு ஆரோட மதிப்பு கண்டுபிடிக்கிற கணக்குகள் அதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிரூபிக்கிற சம் இருக்கும் எல்ஹெச்எஸ் ஆர்ஹெச்எஸ்ன்னு ப்ரூவ் பண்ணுற சம்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் சம்ஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் இங்கே கீழே கொடுத்துருக்கேன் அதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துங்க அடுத்தது வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் இண்டெக்ஷன் கணித தொகுத்து அடிதல் கடைசி எக்ஸைஸ் அதாவது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் எக்ஸைஸ் நிச்சயமாக இதில் வந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஷின் கண்டிப்பாக நமக்கு வரும் எக்ஸாம்பிள் ஸோ மேத்தமெட்டிக் இண்டெக்ஷன் பார்த்துங்க ஏன் அப்படின்னா அந்த மேத்தமெட்டிக்ஷன் அட்லீஸ்ட் அந்த ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும் அந்த ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ் மட்டும் எழுதுனா கூட நமக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு நாலு மார்க் கிடைக்கும் என்ன அப்படின்னா பி ஆஃப் ஒன் இஸ் ட்ரூ அடுத்து அங்கே கொடுத்துருக்கிற என்னில் பி ஆஃப் கே அப்ளை பண்ணி லேட்டஸ்ட் அசியூம் தட் பி ஆஃப் கே இஸ் ட்ரூ அதாவது பி ஆஃப் கே என்பது உண்மை என கொள்கை அடுத்தது பி ஆஃப் கே ப்ளஸ் ஒன் உண்மை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணலாம் கூட உண்மைன்னு எழுதிட்டு பை த ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக் இண்டெக்ஷன் அதை கணித தொகுத்து தேர்தல் மூலமாக அவங்க கொடுத்துருக்கிறத நம்ம நிரூபிச்சிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி எழுதிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு நாலு மார்க் கிடைக்கும் மூணு இல்லைன்னா நாலு மார்க் வந்து கிடைக்கும் அடுத்தது அதெல்லாம் முக்கியமான சம்ஸ் தான் இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொரு எக்ஸைஸ் வைஸாக கொடுத்துருக்கும் பாரு ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் எக்ஸைஸில் இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன் ஃபோர் பாயிண்ட் டூவில் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீயில் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோரில் அதுக்கடுத்து எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதையும் நல்லா பார்த்துக்கோம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்டர் ஃபைவ் சாப்டர் ஃபைவ் வந்து இருக்கிறதே ரொம்ப 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 கம்மியான சம்ஸ் தான் இருக்குது அதில் மெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ எக்ஸைஸில் ஒரு குறிப்பிட்ட சம்ஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ த்ரீ ஃபோர் எயிட் டென் அடுத்து எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்லியிருக்கேன் இதை மட்டும் பார்த்தாலே போதும் அதில் வந்து என்னென்னா இந்த அப்ராக்சிமேட் ப்ராப்ளம் அதுதான் இந்த தேர்டு ஃபோர்த்து சரி செகண்டு தேர்டு ஃபோர்த்தில் அந்த அப்ராக்சிமேட் ப்ராப்ளம் தோராய மதிப்பு காணுது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ வந்து ஏபிஜிபி பேஸ் பண்ணி ஏபிஜிபி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் அவ்வளோ மொத்தமே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கவுண்ட் பண்ணி சொல்லிடலாம் சம் வந்து குறைவான சம் தான் இருக்கும் மொத்தமே ஒரு ஃபோர்டீன் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஃபிஃப்த்து சாப்டரில் ஸோ இந்த ஃபோர்டீன் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக ஒரு சம
ஸோ அதுதான் அந்த நேம பாதை அப்படின்றது ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி இருக்கிற சம்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் எக்ஸசைஸில் இம்பார்ட்டன் கொடுத்துருக்கேன் அடுத்தது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் லைன் ஒரு நேர்கோட்டினுடைய சமன்பாட்டு உருவாக்கத்தில் மொத்தம் வந்து ஒரு அஞ்சு மாடல் கொடுத்துருக்கேன் அதாவது ரெண்டு ரெண்டுமே பாயிண்ட் கொடுத்தா ரெண்டுமே புள்ளி கொடுத்தாங்கன்னா எப்படி போகிறது இல்லை ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஸ்லோப்பு எம்ஓ சியும் கொடுத்தா எப்படி போகிறது சாய்வும் ஒய் ஒய் வெட்டு துண்டு கொடுத்தா எப்படி போகிறது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு எம்என்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இதை வச்சு எப்படி போகிறது அடுத்து வந்து ரெண்டுமே இன்டர்செப்டு வெட்டு துண்டு வடிவம் எக்ஸ் பை ஏ ப்ளஸ் ஒய் பை பி ஈக்குவல் டு ஒன்று ஸோ இந்த ஃபார்மில் வச்சு போகிறது ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஸ்டேட் லைன் நேர் கோட்டின் சம்மன்பாட்டை வந்து நம்ம உருவாக்குறது அதுக்கடுத்து அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு சில சம்ஸ்லாம் இருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் பாருங்கள் அடுத்தது வந்து தேர்ட் எக்ஸசைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள் கோணம் கண்டுபிடிக்கிறது இரண்டு நேர்கோட்டுக்கு வந்து கோணம் கண்டுபிடிக்கிறது அந்த இரண்டு நேர்கோடு வந்து பேரல் இணையாக இருக்கா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது அடுத்து அந்த ரெண்டு நேர்கோடு வந்து செங்குத்தாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுறது இணையாக இருக்குன்னா சாய்வு வந்து சமமாக இருந்தால் இணையாக இருக்குன்னு அர்த்தம் சாய்வு வந்து பெருக்குனா எம் ஒன் எம் டூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்றுனா அப்போ செங்குத்தாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து சிம்பிளான கணக்கில் அதே மாதிரி கோணம் கண்டுபிடிக்கிறது ரெண்டு கோட்டோட கோணம் கண்டுபிடிக்க ரெண்டுத்தோட டேன்டா ஈக்குவல் டு மாடலஸ் ஆஃப் எம் ஒன் மைனஸ் எம் டூ பை ஒன் ப்ளஸ் எம் ஒன் எம் டூ ரெண்டு கோட்டோட சாய் வந்து இந்த ஃபார்முலாவில் சப்சிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கோணம் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இதுதான் பேசிக் ப்ராப்ளம்ஸ் பேசிக் கான்செப்ட் இதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு சம்ஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டெப்தாக கேட்பாங்க அடுத்தது லாஸ்ட் எக்ஸசைஸ் வந்து பேர் ஆஃப் ஸ்டேட் லைன் இரட்டை நேர்கோடுகள் ஸோ இரட்டை நேர்கோடுகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டான எக்ஸசைஸ் இதில் ஒரு இம்பார்ட்டன் இதில் இருக்கிற சம்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த செகண்ட் செம்லேருந்து கொடுத்துருவோம் சிக்ஸ்டீன் செம்மெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஓகேங்களா கண்டிப்பாக இந்த எக்ஸசைஸில் வந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்து கேட்பாங்க அதிகமாக உங்களுக்கு வந்து இந்த பேர் ஆஃப் ஸ்டேட் லைன் கடைசி எக்ஸசைஸ்லேருந்து அதிகமாக வந்து கேள்வி வந்து உங்களுக்கு பப்ளிக்கில் வரும் அதனால் இந்த கடைசி எக்ஸசைஸ் நல்லா பார்த்துக்கலாம் அதில் குறிப்பாக ஒரு ஒரு சமன்பாடு கொடுத்துட்டு இதை இரட்டை நேர் கூட அப்படின்னு செக் பண்ணுறது இருக்கும் ஏபிசி ப்ளஸ் டூ எஃப் ஜிஹெச் மைனஸ் ஏஎஃப் ஸ்கொயர் மைனஸ் பிஜி ஸ்கொயர் மைனஸ் சிஹெச் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபார்ம் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வரணும் இந்த ஃபார்ம்லால் அப்ளை பண்ணால் ஜீரோ வந்ததுன்னா அது இரட்டை நேர் கோடுன்னு அர்த்தம் அதே இதே ஃபார்ம்லால் அப்ளை பண்ணால் இரட்டை நேர் கோடு தான் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு கேவோட மதிப்பு கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க அதே ஃபார்ம்லால் அப்ளை பண்ணி ஈக்குவல் டு ஜீரோனு வச்சுக்கணும் ஜீரோன்னு வரக்கூடாது ஜீரோனு வச்சுக்கிட்டு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கேவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி வரணும் ஸோ அந்த சம் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாமில் கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அது கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கணும் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்டர் ஏழு இது வந்து ரொம்ப ஈஸி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான கணக்குன்னு சொல்கிறதே தப்பு எல்லாத்தையுமே முடிஞ்ச வரலாம் பார்க்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணும் ஃபுல்லாக போர்ஷன்ஸ் ஃபுல்லாகவே கவர் ஆகிற மாதிரி பார்த்துங்க இருந்தாலும் இல்லை அப்படின்னா ஃபுல்லாக பார்க்க முடியாது அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் வந்து இப்போ நம்ம சொன்ன செலக்ட் பண்ண சம்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து அணிக்கோவை டிட்டர்மினண்ட் ஒரு அணிக்கோவை மதிப்பு கண்டுபிடிக்க தெரியணும் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அணிக்கோவனுடைய பண்புகள் வந்து தெரியும் அது தெரிஞ்சால் தான் நம்ம ஃபர்தராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எலமெண்ட்ரி ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ண முடியும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறுவக சம்ஸ் அதுக்கடுத்து ஃபேக்டர் மெத்தடில் போகிறது காரணி முறை தேர்ட் எக்ஸசைஸ் இது செவன் பாயிண்ட் த்ரீ வந்து காரணி முறையில் போகிறது அதுக்கடுத்து அணிக்கோவின் பெருக்கள் ரொம்ப 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 ஈஸி ரொம்ப ஈஸி இம்பார்ட்டண்ட் அந்த கடைசி எக்ஸசைஸ் வந்து எல்லா சம்மே இம்பார்ட்டண்ட் அதில் ஓகேங்களா அதில் வந்து ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சம் கொடுத்துருப்போம் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டூ ஃபைவ் டூ சாரி டூ செவன் டூ எயிட் டூ நைன் தேர்ட்டி இந்த நாலு நாலு சம் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அந்த கடைசியில் நாலு சம் இருக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்டர் எயிட் இதுவும் வந்து ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்கும் இதுவும் கொஞ்சம் ஈஸியான சாப்டர் ஈஸியான சாப்டரும் ஃபுல்லாக பார்க்குறது நல்லது அப்படி பார்க்க முடியாதவங்களுக்கு தான் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து சொல்கிறோம் சரிங்களா இதில் வந்து குறிப்பாக அந்த தேட்டரம் வந்து ஒரு மூணு தேட்டர் நமக்கு எட்டு புள்ளி ஒன்று எட்டு புள்ளி மூணு எட்டு புள்ளி நாலு தேட்டர் நம்ம பாருங்கள் அடுத்து இந்த டிசை கொஷின்கள் டேரக்ஷன் ரேஷியோ அந்த கொஷின்ஸ் பேஸ் பண்ணி இந்த கோப்லான ஒரு தலை வெக்டர்னு ப்ரூவ் பண்ணுறது ஒரு தலை வெக்டர்னால் மூணு வெக்
பேசிக் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாதாரணமாக சிம்பிளாக ஒரு கொஷின் கொடுத்தாங்கன்னா இப்போ எக்ஸ் பவர் ஃபைவ்னா இது எப்படி நம்ம பார்க்கிடுறது அப்படின்னா ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் அப்போ அதுமாதிரி பேசிக்காக அடிப்படை கணக்குகள் தெரிஞ்சாலே ஒரு ஒரு மார்க் த்ரீ மார்க் ஓரளவு கவர் ஆகிடும் உங்களுக்கு டெப்த்தாக தெரியலாம் கூட அட்லீஸ்ட் அடிப்படை கணக்குகள் பேசிக் ப்ராப்ளம்ஸ் மட்டுமா தெரியணும் அதுதான் இந்த டென் பாயிண்ட் டூ எல்லாம் பேசிக் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் இந்த ப பத்து புள்ளி ரெண்டு ஃபுல்லாக பேசிக் ப்ராப்ளம்ஸ் அடிப்படை கணக்கில் இருக்கும் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து டெப்த்தாக போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் பாயிண்ட் ஃபோரில் ஆல் ப்ராப்ளம்ஸ் போட்டிருப்போம் அது இம்பார்ட்டண்ட்டே சொல்ல முடியும் எல்லாமே இம்பார்ட்டன் இருந்தால் எல்லாமே ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் தான் அதிகமாக அதில் இருக்குது அதில் எது வேணாலும் நமக்கு வரும் ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸைஸ் டென் பாயிண்ட் ஃபோர் அது கொஞ்சம் டெப்த்தாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் அதில் வந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஷின் மேக்ஸிமம் அதில் இருந்தால் வரும் உங்களுக்கு டென் பாயிண்ட் ஃபோர் இல்லை அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எக்ஸாம்பிள் தான் உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் வரும் அடுத்து வந்து லெவன்த் சாப்டர் லெவன்த் சாப்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டிஃப்ரென்சியேஷன் மாதிரி தான் முதல்ல வந்து அந்த பேசிக் நமக்கு அடிப்படை தொகைடல் விதிகள் பேசிக் ரூல்ஸ் ஆஃப் இன்டெகிரேஷன் முதல்ல தெரியும் இன்டெகிரேஷன் பேசிக் ஃபார்ம்லாம் தெரியாமல் எதுவும் பண்ண முடியும் அதில் பேசிக் ப்ராப்ளம்ஸ் உதாரணத்துக்கு லெவன் பாயிண்ட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து பேசிக் ப்ராப்ளம்ஸ் இதில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு டூ மார்க் கொஷின்ஸ் கேட்குறதா இந்த நான் ஃபஸ்ட்டு நாலு எக்ஸைஸ் தான் கேட்பாங்க டூ மார்க் ஸோ நமக்கு வந்து அந்த டூ மார்க்லாம் மிஸ் ஆகாமல் அட்டன் பண்ணணும்னா இந்த பேசிக் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கணும் அதுக்கடுத்து தான் கொஞ்சம் டெப்த்தாக அதில் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெவன் சாரி லெவன் பாயிண்ட் செவன் லெவன் பாயிண்ட் எயிட்டு இந்த லெவன் பாயிண்ட் நைன் இந்த எக்ஸைஸ்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த கடைசி இந்த இந்த எயிட் நைன் செவன் எயிட் நைன் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அந்த எக்ஸைஸ் கொஞ்சம் நல்லா பார்க்கலாம் சம்மம் குறைவாக இருக்கும் இந்த பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ ஒன் டூ சிக்ஸ் இந்த சம்ஸை கொஞ்சம் நல்லா பார்க்கலாம் உங்களுக்கு லெவன்த் சாப்டரில் நீங்கள் ஃபைவ் மார்க் அட்டன் பண்ணணும்னா ஒரே வழி நம்ம இந்த எக்ஸைஸ் லெவன் பாயிண்ட் லெவன் பார்க்குறது தான் இந்த எக்ஸைஸ் லெவன் பாயிண்ட் லெவனில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் வந்து வந்துடும் உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க் வந்து கண்டிப்பாக அந்த லெவன் பாயிண்ட் லெவனில் தான் கேட்பாங்க ரெண்டு ரெண்டு சம் தான் ஒன் கமா டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக ரெண்டு சம் இல்லை ஒவ்வொன்றுலேயும் த்ரீ சப்டிஷன்ஸ் இருக்கும் செகண்டில் த்ரீ சப்டிஷன் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டில் த்ரீ சப்டிஷன் இருக்கும் சிக்ஸ் சம் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நாள் மொத்தம் வந்து ஒரு பத்து சம் இருக்கும் இந்த பத்து சம்மில் தான் உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க் வரும் சரிங்களா இந்த எக்ஸைஸ் தான் உங்களுக்கு நைன்த்து சாப்டரில் உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க் வந்தால் வரும் அதனால் அந்த எக்ஸைஸ் நல்லா பார்த்துங்க ஆனால் நம்ம இந்த லெவன்த் எக்ஸைஸை பார்த்தீங்கன்னா அதே அதே பேஸ் பண்ணி தான் லெவன்த் டுவெல்த்து கூட பேசிக் இந்த லெவன் பாயிண்ட் டென் இருக்கு இல்லையா இதோட இந்த லெவன் பாயிண்ட் லெவனோட பேசிக் ப்ராப்ளம் தான் டென்லேயும் டுவெல்லேயும் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ பேசிக் ப்ராப்ளம் சிம்பிளாக நம்ம அப்ளை பண்ணி போகிற மாதிரி இருக்கும் இந்த மூணு எக்ஸைஸை நம்ம போன கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்பது ஃபார்மில் நம்ம படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சரிங்க அந்த ஒன்பது ஃபார்மில் தெரிஞ்சால் தான் இந்த மூணு எக்ஸைஸ் அட்டன் பண்ண முடியும் பட் கண்டிப்பாக அந்த இந்த மூணு எக்ஸைஸ்லேருந்து நிச்சயமாக ஒரு கொஷின் வந்துடும் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ஃபைவ் மார்க் வந்து இந்த எக்ஸைஸில் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் சாப்டர் டுவெல்த் சாப்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசி டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஒன்று கூடுதல் நிகழ்தாக இருக்குது இல்லையா அதாவது இந்த பாருங்க ஒன் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் சம் தான் அதாவது பேயஸ் தேரம் அதாவது பேயஸ் தேட்டரத்தை பயன்படுத்தி போடுறது கண்டிப்பாக மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு இதுலேருந்து வந்தால் மேக்ஸிமம் பேயஸ் தேரத்தை யூஸ் பண்ணி போகிற சம்ஸ் தான் கேட்பாங்க அது தான் வர்றதுக்கு சான்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது அதனால் அது வந்து நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்கணும் அதுக்கடுத்து தான் டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீ எக்ஸைஸ் டுவெல் பாயிண்ட் டூ டுவெல் பாயிண்ட் டூலாம் அந்த பேசிக் ப்ராப்ளம்ஸ் டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீயும் ஓரளவுக்கு பேசிக் அதில் ஒரு சில சம் மட்டும் கொஞ்சம் வே சம்ஸ்லாம் கொஞ்சம் இருக்கும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ லெவன்த்து அதாவது நமக்கு வந்து லெவன்த் மேக்ஸை பொறுத்த வரையிலும் லெவன்த்து மேக்ஸை பொறுத்த வரையிலும் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஈஸி சாப்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் வால்யூமில் ஒன் டூ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ இது கொஞ்சம் ஈஸி சாப்டர் செகண்ட் வால்யூம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா செவன் எயிட்டு அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் ஸோ இந்த சாப்டர்ஸ் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் 